Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mahamadi. As you know, this is the series of the lectures regarding the subject operating system, and we have discussed the basic topics in the previous lectures. And in today's video, we are going to discuss about what is hardware protection and why we need to protect our hardware. ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हार्डवेयर में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि हम जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दैट इज़ वन ऑफ द सी पी यू एंड द मेमोरी इन द इनपुट आउटपुट डिवाइस मीन्स वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट ऑल दीज हार्डवेयर फ्राम द डायरेक्ट एक्सेस टू द यूजर्स अब वो किस लिए हमें जो है इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और ऑपरेटिंग सिस्टम सबको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द यूज़र्स हम उसको डिस्कस करेंगे ठीक है सर उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच वी हैव डिस्कस द टाइम शेयरिंग सिस्टम रिमाइंड दैट एंड द टाइम शेयरिंग सिस्टम वॉज द मल्टी यूज़र एंड द मल्टी प्रोग्राम सिस्टम ठीक है तो उसमें क्योंकि मल्टी यूजर्स थे मीन्स द मल्टीपल यूजर्स वर यूजिंग द सेम सिस्टम साइमल्टेनियसली सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एवरी यूजर्स डेटा कि मीन्स हर एक यूज़र की डेटा जो है ना वो सिक्योर होनी चाहिए यूजर वुड फील सिक्योर दैट नो वन इज एबल टू एक्सेस देयर डेटा एंड उनकी जो डेटा है डेट वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ठीक है तो वहाँ पर कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं सबकी डेटा सिक्योर रखनी चाहिए तो उसके लिए हमें जो है इन हार्डवेयर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ठीक है तो अब यहाँ पर डेफिनेशन पर आ जाते हैं अ कंप्यूटर कंटेंट्स वेरियस हार्डवेयर लाइक द प्रोसेसर रैम एंड मॉनिटर ठीक है सो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट दीज डिवाइज रिमेन इन नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय यूज़र हम इनको इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है डायरेक्टली यूज़र उनको एक्सेस ना करे ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मैनेज करे ठीक है इट इज़ डिवाइडेड इनटू दिस कैटेगरीज अब ये हमने बात तो कर ली कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है और हमें किस किस लिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है हमारा वहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं तो उनकी डेटा को सिक्योर करना ज़रूरी होता है ठीक है तो अब क्यों ज़रूरी है वो भी हमने बात कर ली अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करता किस तरह से है वो मकैनिज़म कौन सा यूज़ करता है ठीक है अब हम उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि डुअल मोड ऑपरेशन डुअल मोड ऑपरेशन क्या है वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल देन द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देन द मेमोरी प्रोटेक्शन एंड द लास्ट वन इज द सी पी प्रोटेक्शन ठीक है तो डुअल मोड ऑपरेशन पर हम आ जाते हैं कि डुअल मोड ऑपरेशन क्या होता है एज द नेम एम्प्लाइज डुअल मोड मीन्स के दो मोड ये बात याद रखना है कि हमारा कंप्यूटर जो है ना सिर्फ दो मोड्स में ही रन कर सकता है उसके अलावा कंप्यूटर जो है हमारा रन नहीं कर सकता ठीक है वो दो मोड्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं एक होता है यूज़र मोड एक होता है मोनिटर मोड हम इसको डिस्कस करते हैं और उससे पहले ये देख लेते हैं कि शेयरिंग सिस्टम रिसोर्स रिक्वायर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंश्योर दैट इन इनकरेक्ट प्रोग्राम के नॉट कॉज द अदर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट इन करेक्टली मीन्स क्योंकि अगर वहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम से और एक प्रोग्राम जो है इनकरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि उस एक प्रोग्राम की वजह से हमारे बाकी के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इनकरेक्टली एग्जीक्यूट हो ठीक है प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटलीस्ट टू मोड्स ऑफ द ऑपरेशन तो इस मकैनिज़म के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है डुअल मोड ऑपरेशन यूज़ करता है मकैनिज़म ठीक है तो डुअल मोड हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं पहला हमारा है कि यूज़र मोड और दूसरा हमारा है मोनीटर मोड जिस मोनीटर मोड को हम कहते हैं कर्नल मोड या सिस्टम मोड ठीक है बेसिकली इन सब का जो गोल है ना कि द गोल इज़ वी डोंट वॉन्ट यूजर्स यूजर सिस्टम्स और द यूज़र प्रोग्राम्स डायरेक्ट हैव एक्सेस टू द इनपुट आउटपुट डिवाइज और द मेमोरी रीजन्स विच डो नॉट बिलोंग्स टू इट क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि वो यूज़र जो है या उनकी आउटपुट डिवाइज या कोई और यूज़र या कोई किसी और यूज़र का सिस्टम जो है दूसरे यूज़र की फाइल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सके एंड वी डोंट वॉन्ट फॉर द सी पी यू टू मेक श्योर नो यूज़र प्रोग्राम्स गेट होल्ड ऑफ द सी पी यू सिर्फ कोई किसी एक ही यूज़र का प्रोग्राम जो है ना वो होल्ड ना करे सी पी यू को ठीक है एंड टेक इट 
to the itself for the rest of the time so uske liye yahan par hai dual mode uh, jisme hamara first one hai user mode and the second one is the uh, uh, monitor mode ab uh, monitor mode ko hum log jo hai kernel mode bhi kehte hain aur system mode bhi kehte hain user mode hamara kya hota hai user mode hamara hota hai ki execution is done on the behalf of the user means user mode mein jo hai na hamare sare wo programs run karte hain ke jo ke user ke means sare ke sare programs kis mode mein run karte hain user mode mein theek hai aur monitor mode mein hamare uh, execution is done on the behalf of operating system means uh, operating system ki jo jo instructions hoti hain wo sab kis mein monitor mode mein jo hai execute karti hain ye samajhne ke liye main aapko batati chalu there are two types of the instructions ek hoti hai hamare paas privilege instructions aur ek hoti hai hamare paas non privilege instructions theek hai अब प्रिवलेज इंस्ट्रक्शंस हमारी वो होती हैं जो कि हमारा मींस ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जीक्यूट कर सकता है ठीक है और नॉन प्रिवलेज इंस्ट्रक्शंस वो जैसे कि यूज़र प्रोग्राम्स जो है हमारे प्रोग्राम्स वगैरह वो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है वो नॉन प्रिवलेज इंस्ट्रक्शंस हो गई तो अब देखें यूज़र मोड में जो है ना नॉन प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और मोनीटर मोड में जिसे हम कर्नल मोड भी कहते हैं उसमें प्रिवलेज इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट होंगी अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कम टू नो दैट Which mode is running? क्योंकि हमें कैसे पता चले कि कौन सा मोड रन कर रहा है या कौन सा मोड है किस तरह से वो स्विचिंग हो रही है कभी यूजर मोड कभी कर्नल मोड तो उसके लिए हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए मोड बिट यूज होता है मोड बिट इज एडिट टू द कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंडिकेट द करंट मोड अगर मोड बिट जो है जीरो होगा तो मतलब मोनिटर मोड चल रहा है अगर यूजर मोड अगर मोड बिट वन है तो इट मीन्स ये यूजर मोड है ठीक है And when an interrupt or the fault occurs, hardware switches to privilege instructions can be issued only in the monitor mode. अब हमारे इस dual mode का जो मकसद है ना वो यही है कि जो मतलब यूज़र जो है ना वो अपने प्रोग्राम्स जो है मोनीटर मोड में रन ना कर सके मोनीटर मोड में सिर्फ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने प्रोग्राम्स रन कर सके ठीक है तो अगर होता क्या है बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है ठीक है अगर वो जो है अचानक से किसी भी चीज़ को जो प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन है जो कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जीक्यूट कर सकता है तो अगर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा ना तो क्या होगा इंटरप्ट आएगा इंटरप्ट आता है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो इंटरप्ट आएगा तो वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी और जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा पर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाने से पहले क्या होगा मोड बिट चेंज होगा जीरो हो जाएगा पहले वन था जहाँ पर यूज़र के प्रोग्राम्स रन कर रहे थे और अब यूज़र ने जो है किसी ऐसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है या किसी ऐसे मेमोरी रीजन को एक्सेस करने की कोशिश की है जो उसे एक्सेस नहीं करना चाहिए था वो क्या हो गया फिर पहले मोड बिट जीरो होगा फिर जो है कंट्रोल गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस तरह से हमारा डुअल मोड ऑपरेशन वर्क करता है ठीक है अब हमने बात की थी कि प्रोटेक्शन की तो हम आ जाते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की प्रोटेक्शन किस तरह से की जाती है तो इसमें देखें ऑल आई ओ इंस्ट्रक्शंस आर प्रिवलेज इंस्ट्रक्शंस अभी अभी हमने बात की कि प्रिवलेज इंस्ट्रक्शंस कौन सी सी होती हैं जो कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जीक्यूट करता है तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि सारी की सारी इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस है ना उसको प्रिवलेज इंस्ट्रक्शंस किया हुआ है मस्ट इंश्योर देट अ यूज़र प्रोग्राम को नेवर गेन अ कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर एंड मोनीटर मोड यूज़र प्रोग्राम देट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन अब होता क्या है कि अगर एक यूज़र के पास जो है इनपुट आउटपुट की जो है इंस्ट्रक्शंस उसके हाथ में ठीक है तो वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में मल्टीपल यूज़र्स हैं तो वो किसी दूसरे यूज़र की फ़ाइल के ऊपर ओवर राइट ना कर ले वो किसी दूसरे यूज़र की फ़ाइल को ओपन ना कर ले या वो किसी दूसरे यूज़र की फ़ाइल को जो है ना डिलीट ना कर दे इफ देयर इज़ माई फाइल सो आई डोंट वॉन्ट इट टू नो यू क्योंकि ये देखिए वहाँ पर टाइम शेयरिंग सिस्टम में एक ही हार्ड डिस्क होती वहीं पर सबके जो है प्रोग्राम हम सब की फाइल सेव होती हैं सो आई विल नॉट वॉन्ट के मेरी फाइल जो है आप लोग उसे देखें उसे ओपन करें या उसे डिलीट करें ठीक है तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन की नीड होती है हमने ये डिस्कस किया था तो इसलिए क्या किया गया है कि सारी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को प्रिवलेज रखा गया है प्रिवलेज मतलब कि जो मोनिटर मोड में ही स्विच करेंगी और ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्विच करेगा ठीक है मतलब वो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट 
to ensure the CPU protection, operating system ensures that the blockage should not occur. अब वो कौन-कौन से cases हैं जो के occur नहीं होने चाहिए for the CPU protection, ठीक है? View I/O of the other process means के एक जो user है ना वो दूसरे user की I/O जो है ना input output instructions वो ना देख सके. Terminate input output of another process means के मैं जो है ना दूसरे user के input output को जो है ना interfere भी ना करूँ, ठीक? तो अगर हमारे पास ये देखें ये हमारे पास आईओ प्रोटेक्शन हो गया उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन पर और उसके बाद मेमोरी प्रोटेक्शन के बाद हमारा लास्ट में सीपीयू प्रोटेक्शन है ठीक है तो मेमोरी प्रोटेक्शन में हमारा क्या आ जाता है कि अभी देखें क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास एक ही हार्ड डिस्क है जिस पे टाइम शेयरिंग सिस्टम पे जिस पे सबकी फाइल्स जो है ना वो स्टोर की हुई है इसी तरह से हमारे पास मेमोरी भी है कि जहां पर सब यूजर्स की जो है ना फाइल्स फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस they are stored there in the main memory for the execution तो यहाँ पर देखें there may be the multi processes in the main memory so it is the possible that one process may try to access other process memory means के क्योंकि ये देखिए हर एक process की एक जगह determine होती है कि means ये process जो है अपनी इसी जगह पर आ सकता है उसके अलावा नहीं ठीक है it determines the range of the legal एड्रेस अ प्रोग्राम में एक्सेस मींस कि हर एक प्रोग्राम की एक लीगल एड्रेस होती है कि मींस ये वाला प्रोग्राम जो है इस एड्रेस से यहाँ तक जो है एक्सेस कर सकता है उसके अलावा नहीं अब ये किस तरह से मैकेनिज्म चलता है उसके लिए हमारे पास जो है ना रजिस्टर्स यूज़ होते हैं जिसका नाम है एक का नाम है बेस रजिस्टर दूसरे का नाम है लिमिट रजिस्टर ठीक है अब बेस रजिस्टर क्या बताता है हमें स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी उसे हम कहते हैं बेस रजिस्टर है जहाँ पर उसकी वैल्यू स्टोर होगी और लिमिट रजिस्टर में होता है कि साइज ऑफ द प्रोसेस मींस वो टोटल कितनी साइज का है वो प्रोसेस ठीक है सो वेन एवर अ प्रोसेस वांट्स टू एक्सेस एड्रेस इन द मेमोरी देन इट इज चेक दैट इट कैन एक्सेस द मेमोरी और नॉट अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अब देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमारी मेन मेमोरी है हमें पता है कि उसमें ओ का एक पार्ट भी होता है जिसे हम कर्नल कहते हैं फिर ये हमारे पास जॉब्स हैं जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री जॉब फोर ठीक है अब अगर हम लोग देखें ये देखें अब जो जॉब टू के हम लोग बात करें तो इसका मेमोरी एड्रेस ही है थ्री ज़ीरो 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 फोर ज़ीरो तो अब ये जो स्टार्टिंग वाला या जहाँ से ये जॉब टू स्टार्ट हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे बेस रजिस्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बेस रजिस्टर क्या स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम को स्टोर करता है अब जॉब टू की स्टार्टिंग एड्रेस क्या है हमारी थ्री अब ये किस में स्टोर होगी बेस रजिस्टर में ठीक है अब जो टू की जो है एंडिंग वैल्यू क्या है हमारे पास वन टू ज़ीरो समथिंग ठीक है इस तरह से आगे तो ये इसकी कौन सी वैल्यू है लिमिट रजिस्टर में स्टोर होगी मींस के हमारे लिमिट रजिस्टर में कौन सी वैल्यू होती है कि जो कि साइज़ ऑफ द प्रोसेस को डिफाइन करती है अब यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ अब इसकी साइज़ कितनी है यहाँ तक है ठीक है तो अब होता किस तरह से ये सारा मकैनिज़म कि हम चाहते हैं कि अब ये जॉब टू है ना इसका एड्रेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है अब ये जॉब टू ना ना जॉब वन के पार्ट में एग्जीक्यूट कर सके ना जॉब थ्री के लिए इसके लिए क्या मकैनिज़म होता है अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है एड्रेस गया ठीक है जो भी मेमोरी का पार्ट हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये बेस रजिस्टर से ग्रेटर देने या इक्वल्स जो है अगर ये सही है तो ये आगे जाए ठीक है अब वो किस तरह से यहाँ पर ये कंडीशन है कि हमारा वो एड्रेस बेस रजिस्टर से या तो ग्रेटर हो उस प्रोसेस का या जो है इक्वल्स जो हो अब मींस के फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारा ये वाला वैल्यू थ्री ज़ीरो 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 फोर ज़ीरो ठीक है तो अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि थ्री या तो इस बेस रजिस्टर जो है इसके इससे ग्रेटर हो या इक्वल्स जो हो ठीक है अगर वो उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा तो वो आगे की तरफ एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा ठीक है अगर तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई बेस रजिस्टर वाली तो ये क्या करेगा ट्रेप जनरेट करेगा और हमारी जो है जो है हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है टर्मिनेट हो जाएगी और हमें मैसेज शो किया जाएगा कि आप जिस मेमरी को एक्सेस करना चाहते हैं ये आपसे बिलोंग नहीं करते अब देखिए अगर 
जॉब टू की बात करें ठीक है तो अगर थ्री ज़ीरो ज़ीरो फोर ज़ीरो ये हमारी बेस रजिस्टर की वैल्यू है अगर अगर चाहे ये वैल्यू है तो ठीक है आगे प्रोसेस होगा वरना नहीं तो मतलब कि जॉब टू जो है ना जॉब वन का पार्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहा है ठीक है क्योंकि ना तो इससे इक्वल्स जो है ना ग्रेटर देन मीन्स कि वो जॉब वन का पार्ट एग्जीक्यूट करना चाहता है तो हम क्या कहेंगे उसे मना कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप जो है ना इस मेमोरी रीजन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है अब बेस्ट रजिस्टर की वैल्यू जो है हमारी कंडीशन ठीक हो गई तो आगे जाएगा अब देखेगा बेस प्लस लिमिट रजिस्टर से लेस देन है तो आगे एग्जीक्यूशन के लिए जाए प्रोसेस अगर नहीं है तो दोबारा से ट्रेप जनरेट कर दे अब देखें अगर जॉब टू है तो लिमिट और बेस रजिस्टर की वैल्यू को प्लस करके देखेंगे कि उससे जो है लेस देन है लेस देन होगा तो मींस वो यही पार्ट एग्जीक्यूट एक्सेस करना चाहता है जो कि उसी का पार्ट है ठीक है अगर नहीं है कंडीशन फॉल्स है तो इट मींस कि वो जॉब थ्री वाला पार्ट जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं क्योंकि वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी मींस ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस द जॉब थ्री पार्ट ठीक है तो इस तरह से हमारी मेमोरी प्रोटेक्शन होती है जिसके लिए हमारे पास एक बेस रजिस्टर यूज़ होता है एक लिमिट रजिस्टर जिसमें हमारी वैल्यूज़ स्टोर होती हैं कि किसी भी जॉब के लिए आपके पास इतनी इतनी एक्सेस है ठीक है उसके बाद हम लास्ट वन पे आ जाते हैं डेट इज़ द सी पी प्रोटेक्शन अब सी पी प्रोटेक्शन क्या होता है हमने ये भी बात कर ली कि मल्टी यूज़र है हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम अब मल्टी यूज़र के साथ साथ वो मल्टी प्रोग्राम भी तो है मींस के क्योंकि मल्टीपल यूज़र से हर एक यूज़र का जो है ना प्रोग्राम वहाँ पर रन कर रहा होगा तो सी पी यू इसमें हमारे पास टेक्निक यूज़ होती है सी पी यू स्केजलिंग के जिसमें मतलब हर एक यूज़र को अपना अपना टाइम मिले देखें इट मीन्स डेट द प्रोसेस शुड नॉट होल्ड द सी पी फॉर एवर अदरवाइज अदर प्रोसेस विल नॉट गेट द प्रोसेस क्योंकि अगर सी पी यू ए की प्रोसेस के पास चला जाएगा ना तो बाकी सारे प्रोसेस जो तो रह जाएंगे ना तो हम ये नहीं चाहेंगे कि सी पी यू सिर्फ जो है ए की प्रोसेस को मिले बल्कि वो सारे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा मिले ठीक है फॉर देट पर्पज अ टाइमर इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट सच सिचुएशन उसके लिए हमारे पास क्या है टाइमर है जैसे हमारे मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए हमने देखा ना बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर यूज़ हो रहा था तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास सी पी यू प्रोटेक्शन के लिए टाइमर इंट्रोड्यूस किया गया है ठीक है अब प्रोसेस इज गिवन टू अटन टाइम फॉर एग्जीक्यूशन आफ्टर विच इज द सिग्नल इज सेंड टू द प्रोसेस विच मेक्स द प्रोसेस टू द लीव सी पी यू अब होता क्या है कि टाइमर होता है ठीक है अब टाइमर को एक स्पेसिफाइड वैल्यू दी गई होती है कि फॉर एग्जांपल फाइव सेकंड्स उसके पास है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के पास अब जैसे ही फाइव सेकंड्स गुजर जाएंगे तो वो क्या करेगा सिग्नल उसके पास जाएगा आ, तो सीपीयू ऑटोमेटिकली जो है ना टाइमर ख़त्म होने के बाद उस प्रोसेस को छोड़ देगा उसकी एग्जीक्यूशन वहीं छोड़ देगा उसको आगे के लिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा ठीक है हेंस द प्रोसेस विल नॉट स्टिक टू द सी इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि एक की जो है ना प्रोसेस सीपीयू को स्टक करके नहीं रख देगा हर किसी को अपना अपना बारे अपनी अपनी बारी मिलेगी ठीक है अब टाइमर हमारे पास क्या होता है इंटरप्ट कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड टू इंश्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस कंट्रोल अब यहाँ पर मतलब देखिए इंटरप्ट कंप्यूटर हमने इंटरप्ट पढ़ा था ना तो जो हमारा टाइमर में सी के इसमें आता है ना सी के प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरप्ट उसे हम कहते हैं टाइमर इंटरप्ट ठीक है वो इंटरप्ट आता है जो हमने यहाँ पर बात की कि सिग्नल यहाँ पर विच इज अ सिग्नल इज सेंट द प्रोसेस ये सिग्नल कौन सा होता है इंटरप्ट टाइमर इंटरप्ट आता है और नॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर देता है क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका होता है ठीक है अ टाइमर इज डिक्रीमेंटेड एवरी टिक लॉक टिक वेन द टाइमर रिच इज द वैल्यू जीरो एंड इंटरप्ट अकर्स ठीक है अब होता क्या है कि हमारी उसमें जो है ना टाइमर में एक वैल्यू प्री डिफाइंड वैल्यू जो है ना स्टोर की हुई होती है और जब वो वैल्यू जो है ना ये देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक होता है टाइमर एक होता है फिक्स्ड इंटरवल क्लॉक अब टाइमर जो है ना उसमें एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है तो जब वो क्या करता है अब फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है विच इंटरप्ट सीपीयू पीरियोडिकली मींस के जब वो टाइमर पूरा ज़ीरो तक पहुँचता है तो फिक्सड इंटरवल क्लॉक क्या करता है सी को इंटरप्ट देता है और उसको एग्जीक्यूट करना ख़त्म कर देता है ठीक है अब ये देखें वेन क्लॉक इंटीजर कम्स वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बाई वन अब वो वन बाई वन कम होगी फाइव 
फिर फोर फिर थ्री ऐसे ठीक है टिक टिक करके एक एक करके वैल्यू कम होगी ठीक है वन फाइनली इट रीच इज जीरो देन इंटरप्ट कम्स देन सी पी गोज टू द नेक्स्ट प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा इट गोज टू द नेक्स्ट प्रोसेस दिस इंटरप्ट इज कॉल द टाइमर इंटरप्ट ठीक है अब ये देखें अगर हम लोग बात करें कि हमारा टाइमर इंटरप्ट जो है वो क्या है टाइमर भी जो लोड हो रहा है ना उसमें वैल्यू कि भाई हर प्रोसेस को पाँच सेकेंड्स देने चाहिए तो आप नोट करें हमने पढ़ी थी दो इंस्ट्रक्शंस एक थी प्रिवलेज एक नॉन प्रिवलेज सो द टाइमर इज लोडेड बाय सीपीयू पी सेल्फ सो इट्स अगेन द प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन अब प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन टाइमर भी लोड करना है प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन है क्यों अब क्वेश्चन ये है कि वाई द टाइमर लोडिंग वैल्यू इज द प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन क्योंकि ये देखें अगर वो नॉन प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन होती ना तो यूज़र जो है उसको एक्सेस कर सकता था ठीक है तो मैं क्या करती मैं उसमें टाइमर लोड कर देती कि भाई मेरे प्रोसेस को जो है ना एक घंटा दे दो और किसी दूसरे यूज़र के प्रोसेस को दो मिनट दे दो फॉर एग्जांपल ठीक है तो इसीलिए क्या किया गया है कि उस टाइमर लोडिंग को भी प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन रखा गया है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हर एक यूज़र को इक्वली ही टाइम देता है अगर एक फर्स्ट वन प्रोसेस को अगर पाँच सेकंड दे रहा है तो दूसरे प्रोसेस को भी उतना ही टाइम देगा ठीक है तो इस तरह से हमारी ये हमने पढ़ा देखें ठीक है ये हमारी हो गई प्रोटेक्शन क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमने देखा वहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स हैं हर किसी की फाइल्स हार्ड डिस्क पे स्टोर हैं तो उसके लिए हमने देखा कि इनपुट आउटपुट जो है इंस्ट्रक्शंस उसको भी प्रिवलेज रखा गया है हमारे पास दो मोड्स होते हैं यूज़र मोड और कर्नल मोड यूज़र मोड में यूज़र प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं कर्नल मोड में जो है हमारे प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है उसके बाद हमने पढ़ा मेमोरी प्रोटेक्शन क्या होती है मेमोरी प्रोटेक्शन के मतलब कोई भी प्रोसेस जो है किसी दूसरे प्रोसेस की जगह एक्सेस ना कर ले उसके लिए हमारे पास दो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं द फर्स्ट वन इज़ द बेस रजिस्टर एंड द सेकेंड वन इज़ द लिमिट रजिस्टर बेस रजिस्टर में वो वैल्यू स्टार्ट होती है स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो स्टोर होती है और लिमिट रजिस्टर में उसकी साइज ठीक इस तरह से हमारी जो है प्रोटेक्शन होती है कि मीन्स ये वाला जॉब टू जो है ना अपनी ही जगह एक्सेस कर सके ना कि जॉब वन की ना कि जॉब थ्री की इन रजिस्टर्स की हेल्प से नाउ द देन वी डिस्कस अबाउट द सी पी यू प्रोटेक्शन इन विच द टाइमर वॉज यूज फॉर दिस मकैनिज्म टू प्रोटेक्ट द सी पी यू दैट सी पी यू वुड नॉट स्टिक टू ओनली वन प्रोग्राम इट वुड इट वुड बी गिवन द टाइम टू एवरी प्रोसेस फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसके लिए जो है एक टाइमर लोड हो रहा था वो भी जो है प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन था फिर पेरियोडिकली जो है एक इंटरवल क्लॉक आ रहा था जो कि सी पी यू को इंटरप्ट करके फिर दैन द सी पी यू स्विचेस टू द नेक्स्ट प्रोसेस सो दैट वॉज ऑल अबाउट अर हार्डवेयर प्रोटेक्शन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर दिस टॉपिक ठीक है टेक केयर अल्लाह हाफिज़